আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বাবারাকাত বৃষ্টি বনাম ছাতা দুজনের লড়াই হবে দেখি কি লড়াই হয় আচ্ছা প্রথমত আমরা এই বিষয়টাকে বোঝার জন্য ছোট্ট ছোট্ট একটা জিনিস শিখে নিব সেটা হচ্ছে আমি একটা লাফ দিয়ে এক মিটার সামনের দিকে চলে গেলাম ক মিটার এক মিটার কত সময় এক সেকেন্ড সময় তাহলে আমার বেগ হচ্ছে ওই সময়ের জন্য যতক্ষণ আমি লাফ লাফের মধ্যে আছি সেই সময়ের জন্য ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড পয়েন্ট খুব ভালো আমি সামনে গেলে এই ক্যামেরাটা মানে তোমরা পিছনে পড়ে যাচ্ছ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি সামনে গেলাম সো ক্যামেরাটা পিছনের দিকে চলে আসলো আমার সাপেক্ষে পিছনের দিকে চলে আসলো কতটুকু আসলো এক মিটার কত সময় আসলো এক সেকেন্ড সময় তাহলে আমি যদি সামনের দিকে এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাই তাহলে এই স্থির ক্যামেরাটা যেটা আমার সামনে আছে আই মিন তোমরা তোমরা আমার সাপেক্ষে এক মিটার পিছনে চলে গেলা এবং সেটাও এক সেকেন্ডেই গেলা কারণ তোমার টাইম আর আমার টাইম তো সেম এই মুহূর্তে আচ্ছা তাহলে কি হলো আমি সামনের দিকে চলে গেলে একটা স্থির বস্তু স্থির বস্তু যার বেগ হচ্ছে জিরো মিটার পার সেকেন্ড আপাতভাবে আমার সাপেক্ষে ছিল তো আমি সামনে গেলাম ওই বস্তুটা পিছনের দিকে চলে আসলো আমি এক মিটার পার সেকেন্ড বেগের সামনে গেলাম ওই বস্তুটা এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে পিছনের দিকে চলে আসলো এটাই হওয়া উচিত আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে তাহলে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হলো সাপোজ এখানে এখানে একটা গাছ আছে কোথায় এই জায়গায় আচ্ছা গাছ সুন্দর গাছ এই গাছ আছে তো এই গাছটা এখানেই ছিল আর আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম তো আমার সাপেক্ষে গাছ স্থির এবার আমি গতিশীল হলাম কি হচ্ছে গতিশীল হলাম কীভাবে এই দিকে কত বেগে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি গাছের দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে এগোতে থাকলে গাছ আমার দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগেই এগোচ্ছে নাকি তাই তো তাহলে আমার বেগটাকে আমি যদি তুলে দিই তাহলে গাছের উপরে এই বেগটা দিতে হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড আমার বেগটা ছিল ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড সেই বেগটাকে আমি তুলে দিলাম গাছের উপরে দিলাম সেটা ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হবে আচ্ছা আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সো আমি দিলাম কি দিচ্ছি আমার বেগ ছিল ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড গাছের দিকে গাছটা যেদিকে আছে সেই দিক বরাবর তাহলে এই আমার বেগটাকে যদি আমি তুলে দেই মানে আমার বেগটাকে আমি কনসিডার করছি না নিজেকে স্থির কনসিডার করছি সেই অবস্থায় আমার সাপেক্ষে গাছের বেগটা উল্টো দিকে হবে উল্টো দিকে হবে ওকে উল্টো দিকে হবে এবং সেই বেগটাকে আমি যদি একটু ভিন্ন কালারে দেই তাহলে উল্টো দিকে কি হচ্ছে উল্টো দিকে এটা হবে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড অবশ্যই এটা সেটা উল্টো দিকে আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত আমরা ভেক্টর উল্টো সিধা ইত্যাদি হলে প্লাস মাইনাস হয় কি হয় না হয় এটা নিয়ে একটু কম ভাবি সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে তাহলে যে জিনিসটা হচ্ছে আমি কোনো একটা স্থির বস্তুর দিকে এগিয়ে গেলে স্থির বস্তুটি আমার দিকে একই বেগে এগিয়ে আসে এবং সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে আমি যত বেগে এগিয়ে যাই স্থির বস্তুটি তত বেগে আমার দিকে এগিয়ে আসে এটা গেল স্থির বস্তুর কেস এবার একটু ডিফারেন্ট সিনারিও দেখা যাক যদি এটা হয় এখান থেকে একটা সামারি পাওয়া গেছে সেই সামারিটা হচ্ছে এটা যে যখন আমার সাপেক্ষে অন্য কিছুর বেগ হিসাব করব তখন আমাকে স্থির ধরে আমার বেগটাকে উল্টো দিকে দিতে হবে ওই বস্তুর উপরে ক্লিয়ার অবশ্যই ক্লিয়ার আচ্ছা এবার একটু আসি এবার একটা ডিফারেন্ট আর একটা আমরা রোড কনসিডার করলাম কি হচ্ছে আমি এদিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছি অপোজিট সাইড থেকে একটু বড় ওকে লেট ইট বি টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে আমার দিকে ছুটে আসছে অর্থাৎ আমি এদিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাচ্ছি আর এদিকে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই গাড়িটা আসছে সো আমার সাপেক্ষে এই গাড়িটার বেগ কত দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে ফাইন যদি এটা ইম্পর্টেন্ট হয় সেটা হচ্ছে এই জায়গায় কি করবো আচ্ছা বুঝলাম না আগের মতো করি করতে চাই সেটা কি আমি জানি যে এই গাড়িটা যদি স্থির থাকতো তাহলে এই গাড়িটা আমার বেগের কারণে 
উল্টো দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে আসতো তাই তো যেমনটি এখানে হয়েছে গাছটা স্থির ছিল আমি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাওয়ার কারণে গাছটা আমার দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুটে আসছে তাহলে এই গাড়িটা স্থির থাকলে আমি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে যাওয়ার কারণে গাড়িটা আমার দিকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুটে আসতো তাহলে আমার এই বেগটাকে আমি উইথড্রো করে গাড়ির উপরে এই বেগটাকে আমি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ডে দিতে পারি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ডে দিতে পারি ফাইন আর গাড়ির তো নিজের একটা বেগ আছে টু মিটার পার সেকেন্ড সেটাও একই দিকে তাহলে এই দুটো ভেক্টরের একই দিকে থাকলে লব্ধি কিভাবে হয় সেটা কিন্তু আমরা জানি না জানলেও সেটা ভিন্ন আরেকটা লেকচারে আমরা ক্লিয়ার করব আপাতত এই দুটো যোগ হয় তাই তো আচ্ছা তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে গাড়িটার দিকে ছুটে আসছে আর টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে গাড়িটার দিকে ছুটে আসছে আচ্ছা ফাইন টু মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে গাড়ির নিজের বেগ আর এই ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে আমার বেগের কারণে গাড়ির বেগ ক্লিয়ার তাহলে গাড়ি আমার সাপেক্ষে গাড়িটার নিট বেগ কত একই দিকে টু প্লাস গাড়ির নিজের বেগ প্লাস ওয়ান এটা সমান সমান হচ্ছে থ্রি একটু আগে বলেছি মিটার পার সেকেন্ড রাইট একটু আগে বলেছি যে এই দুটো কেন বিশগুণিতীয় যোগ হচ্ছে সেটা নিয়ে এখন কথা হবে না এখন কথা হবে না ভিন্ন আরেকটা লেকচারে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ফাইন তাহলে বোঝা গেল পুরো ব্যাপারটা কি এই দুটো পিকচার থেকে যেটা সামারি করা হচ্ছে সেই সামারিটা হচ্ছে একটা গাড়ি তার নিজের যে বেগ থাকবে সেটা থাকবে আর আমার বেগের কারণে গাড়িটাতে যে বেগ হবে সেটা হচ্ছে আমার বেগের উল্টো আমার বেগের উল্টো এবং মানে সমান মানের দিক থেকে সমান তাহলে আমার সাপেক্ষে কোনো একটি গাড়ির বেগ হবে এইটা যে আমার বেগের উল্টো এবং সমান এবং গাড়ির নিজের বেগ এই দুটার লব্ধি অর্থাৎ একই দিকে থাকলে তো সমষ্টি আর না হলে হচ্ছে ভেক্টরে আমরা জানি এটা লব্ধি করতে হয় ফাইন এবার চলে আসি এবার একটু চলে আসি বিষয়টা সামারিটা ক্লিয়ার এবার আমরা একটা বৃষ্টি বনম ছাতার অঙ্ক করতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে এইটাকে কাজে লাগিয়ে এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে করতে চাই এবার একটু আমরা দেখি কি হচ্ছে ওকে দেন একটা রেইন ড্রপ এটা পড়ছে নিচের দিকে কত ওকে ফাইন এটা টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে পড়ছে নিচের দিকে উলম্ব তল বরাবর বা উলম্ব উলম্বভাবে ভূমির আনুভূমিকের সাথে উলম্বভাবে এটা পড়ছে ফাইন তাহলে কি উলম্বভাবে পড়ছে আনুভূমিকের সাথে বা উলম্বভাবে পড়ছে টু মিটার পার সেকেন্ড এটার অর্থটা কি স্যার অর্থ ভেরি সিম্পল অর্থটা হচ্ছে এই বৃষ্টির ফটোটা এক সেকেন্ডে দুই মিটার পথ নিচের দিকে চলে আসে সোজা নিচের দিকে কোনা কোনি না সোজা নিচের দিকে সোজা ভার্টিক্যালি নিচের দিকে চলে আসে এখন এই সময় তুমি একটা সাইকেল নিয়ে সাইকেলে করে এটা তুমি এই ডটটা হচ্ছে তুমি ঠিক আছে আচ্ছা আর এই ডটটা হচ্ছে বৃষ্টির ফোটা আচ্ছা ফাইন সো তুমি কি করলে তুমি এক মিটার পার সেকেন্ড বেগে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড বেগে আনুভূমিক তল বরাবর চলে যাচ্ছ তাহলে তোমার সাথে বৃষ্টির ফোটাটা নিশ্চয়ই লম্বভাবে আছে লম্ব ঠিক এইভাবে লম্ব লম্বভাবে আছে আসো পড়ুক সমস্যা নেই আচ্ছা এখন একটা বিষয় তুমি এই বৃষ্টির ফোটাটাকে কোন দিকে পড়তে দেখবে এবং কত বেগে পড়তে দেখবে সেম সেম তো থাকার কথা না যে যেমনটি গাড়ির অঙ্কে হয়নি যেমনটি যেমনটি গাড়ির অঙ্কে সেম থাকে নাই যেমনটি একটু আগে আমরা গাছের যে একটা উদাহরণ দেখেছি সেটা তো সেম থাকে নাই সেম তেমনভাবে কোথাও সেম থাকার কথা না দেখা যাক কি হয় দেখা যাক আচ্ছা ছাতা কই ছাতা আসতেছে নো টেনশন ওকে দেন আমরা কি বলি যে ঠিক আছে আমি এদিকে যাচ্ছি তো স্যার একটু ভালো করে যদি খেয়াল করেন আমরা একটু সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে চাই সেটা হচ্ছে সমাধানটা যদি আমরা একটু এখানে করি তাহলে হয়তো বা ক্লিয়ার বোঝা যাবে সেটা হচ্ছে ঠিক আছে বৃষ্টির ফোটাটা এইভাবে পড়ছিল এটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড আর এখানে যেহেতু আমি এগিয়ে যাচ্ছি বা তুমি এগিয়ে যাচ্ছ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ডে তোমার বেগ থেকে উইথড্রো করলে তোমার বেগ থেকে উইথড্রো করলে হ্যাঁ যদি রিভাইজ পিকচারটা আমরা একটু দেখি তোমার বেগটাকে যদি উইথড্রো করি বাদ দিয়ে দিই মানে তোমার নিজেকে স্থির ধরলে তোমার সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগটা পাওয়া যাবে তাই তো সো ওই গাড়ির উদাহরণের মতোই আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তোমার বেগটাকে তুমি উইথড্রো করছো উইথড্রো করলে কী হবে এই বেগটাকে ইনভার্ট করে অর্থাৎ উল্টো করে উল্টো একটা ভেক্টরের সাহায্যে এই বেগটাকে কোথায় দিতে হবে আমার দিতে হবে হচ্ছে এই গাড়ির উপরে এই বৃষ্টির উপরে তাহলে বৃষ্টির উপরে আমি কত দিচ্ছি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড আমি বৃষ্টির উপরে দিচ্ছি 
কিন্তু উল্টো দিকে এই ব্যাগটা যেদিকে ছিল তার উল্টো দিকে যেমন তি একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি তাহলে এটা কত হচ্ছে স্যার এটা ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড উল্টো দিকে আমরা দিলাম তাহলে এই ভ্যালোসিটিতে বৃষ্টির ফটাটা যদি স্থিরও থাকতো এই জায়গায় স্থির থাকলে এই ভ্যালোসিটিতে আমার দিকে ছুটে আসতো আমার বেগের কারণে বৃষ্টির ফটোটা এদিকে ছুটে আসছে আর বৃষ্টির নিজের একটা বেগ আছে এদিক বরাবর ফাইন এইবার একটু দেখা যাক স্যার কি হচ্ছে এই দুটো ভেক্টর ঠিক আগের মতো সহজ না মানে আগে দুটো ভেক্টর একই দিকে ছিল বলে বীজগণিতীয় যোগ করে ফেলেছিলাম কারণটা আমরা পরে আলোচনা করব বলেছি আর এখন এই দুটো ভেক্টরের বীজগণিতীয় যোগ ফলটা আমরা করতে পারছি না আমাদের ভেক্টর সমষ্টি করতে হচ্ছে কারণ ভেক্টর দুটোর দিক একই নয় তো সমস্যা কি সমকোণে আছে তো করে ফেলবো যোগ এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নাই কারণ এটা নিয়ে ওই বড় আমাদের সূত্র ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নাই সমকোণে থাকলে পিঠা করা সে সূত্র দিয়ে সহজে বের করে ফেলা যায় স্যার ওকে আর সাধারণ ত্রিকোণমিতি দিয়ে এর কোনটা বের করে ফেলা যায় যেমনটি নবম দশম শ্রেণীর দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায়ে আলোচনা করা ছিল আচ্ছা আপনারা করছেন কিনা আমি জানি না তবে না করলেও কোনো সমস্যা নাই এতটুকু ত্রিকোণমিতিক ধারণা আপনাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে একেবারেই ক্লিয়ার থাকার কথা আর আমরা তো ত্রিকোণমিতি পড়ছি সাইকেল টু আমরা ত্রিকোণমিতি শুরু করেছি সো নো প্রবলেম ওকে ডান ওকে আমরা করি কি এখন এটা একটা লোভ দিয়ে আমরা বের করতে যাচ্ছি ফাইন লোভ দিটা বের করবো কীভাবে স্যার লোভ দিয়ে বের করার নিয়ম হচ্ছে এই ভেক্টরের সমান্তরাল করে এখানে একটা দিতে হবে আর এই ভেক্টরের সমান্তরাল করে এখানে একটা দিতে হবে দাগ দিতে হবে দাগ মানে কি এটাকে একটা সামান্তরিক বানাতে হবে স্যার এটা আবার কোন দেশেই সামান্তরিক স্যার সকল আয়তক্ষেত্রই কিন্তু সামান্তরিক সকল আয়তক্ষেত্রই কিন্তু সামান্তরিক কিন্তু এই আয়তক্ষেত্রগুলো হচ্ছে এমন ধরনের সামান্তরিক যার প্রত্যেকটা কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এই তো তাহলে এটা সামান্তরিক ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমার লব্ধিটা কোন দিকে হওয়ার কথা এই ভেক্টরটা আর এই ভেক্টরটা লব্ধি হওয়ার কথা এই কোনা কোনি তাই না এই যে এই দিক বরাবর এই যে স্যার লব্ধি লব্ধি ভেক্টর তাহলে লব্ধি ভেক্টরটা আমরা কী করব লব্ধি ভেক্টরটাকে এখন লব্ধি ভেক্টরের আমাদের প্রথমে মানটা বের করতে চাই এটা যদি ওয়ান হয় এটা ওয়ান হবে আমরা নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি থেকে স্পষ্ট জানি যে এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান ওকে তাহলে এটা হলো ওয়ান ওকে ফাইন দেন আমার তো লব্ধির মান হচ্ছে এটা তো লব্ধির মান হচ্ছে এই যে দূরত্বটুকু আমি এ বি সি কিচ্ছু লিখি নাই কারণটা হচ্ছে শুধু বুঝে নেন ব্যাপারটা কাজে লাগবে এবং পরীক্ষায় আসে এই অঙ্কগুলো ওকে আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে যে এ আর এখানে এটা হলো একটা ওয়ান আর এখানে হচ্ছে একটা টু তাহলে এই দূরত্বটা কত হবে স্যার ভেরি সিম্পল আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার অ্যান্ড রুড ওভার এটা হচ্ছে এটা পিঠা করা সেই সূত্র থেকে স্যার এটা আপনারা জানেন এটা না জানলে এটার জন্য নবম দশম শ্রেণীর আমাদের যে লেকচার আছে সেগুলো দেখতে হবে ওকে সো ফাইন তাহলে কি হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ তার মানে কি এই লব্ধির মানটা স্যার রুট ওভার ফাইভ রুট ওভার ফাইভ মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু থ্রি সো এটা কি মুখস্থ করে আসছেন না স্যার এই রুট ওভার কীভাবে দ্রুত কয়েক ডিজিট পর্যন্ত নির্ণয় করা যায় সেটার উপরে আমাদের আরও ক্লাস থাকবে সামনে আরও লেকচার থাকবে সো উইল গেট আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস টাইম ইনশাল্লাহ আপাতত এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু থ্রি সো শিওর হওয়ার জন্য একটু আমি ক্যালকুলেটর নিয়ে নিচ্ছি একটু দেখে নিচ্ছি রুট ওভার ফাইভ অ্যান্ড দ্যার ইজ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট টু থ্রি ইয়া ফাইন টু পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স ও টু ফোর হওয়ার কথা আচ্ছা যাই হোক অসুবিধা নেই ইটস ফাইন এতটুকু মিলেছে এটাই তো বিরাট মুখে মুখে অবশ্যই এটা কিন্তু মুখস্থ না আবার বলছি ওকে ফাইন তাহলে রুট ওভার টু রুট ওভার রুট ওভার ফাইভ সমান সমান হচ্ছে আমাদের টু পয়েন্ট টু ফোর বা টু পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ার এভার এই যে ভ্যালুটা আছে এই ভ্যালুটা কিন্তু টু এর চেয়ে বড় অর্থাৎ বৃষ্টির বেগের চেয়ে বেশি কারণটা কি বৃষ্টির বেগের সঙ্গে আমার বেগটা সংযুক্ত হয়ে গেছে বিধায় আচ্ছা এখন তো ছাতা আসলো না স্যার ছাতা নিয়ে আসি দেখা যাক আচ্ছা এইবার একটু আমরা কি করছি আমরা চলে আসি প্রথমেই সেটা হচ্ছে যে আমার একটু এই কোনটা দেখতে চাই যে কোনটা কত আগে তো লম্বভাবে পড়ছিল এখন একটু বাঁকা হয়ে গেছে বৃষ্টিটা তোমরা অনেকেই তোমাদের এই এক্সপিরিয়েন্সটা আছে থাকার কথা যারা গাড়িতে বসেছিল এমন অবস্থায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা ছাড়লে বৃষ্টিটা বাঁকা হয়ে যায় সাপোজ বৃষ্টি সোজাভাবে পড়ছিল গাড়ির গ্লাস থেকে বাইরের দিকে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে বৃষ্টি সহ সোজা স্ট্রে এইভাবে পড়ছে তো আমি যখনই গাড়িটা সামনের দিকে আগানো শুরু করলো তখন বৃষ্টিটা এইভাবে বেগে যায় অর্থাৎ এইভাবে পড়ে এইভাবে পড়ে সো দ্যাটস ইট আমি যদি এইভাবে বলি বুঝতে পারতে সহজ হয় তো বৃষ্টিটা হচ্ছে প্রথমে এইভাবে পড়তে থাকে গাড়ির গ্লাস থেকে দেখছি যে এই ক্যামেরা বরাবর বৃষ্টি পড়ছে তো কিছুক্ষণ পরে যখন গাড়িটা চলা শুরু করে তখন বৃষ্টিটা
ইনফ্লুয়েন্সটা দেখতে চাই কতখানি পেয়ে গেল এই ইনফ্লুয়েন্সের উপরে আমাদের সেকেন্ড পেপারে অনেক ম্যাথমেটিক্সের মেকানিক্সের অঙ্ক করতে হবে স্যার সুতরাং নেভার গেট ওয়ারি দিস দিস টাইপ অফ প্রবলেমস আর ভেরি মাচ ইজি টু সলভ ফর ইউ গাইস ওকে দেন আমরা একটু দেখি সে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই কোনটা বের করতে চাই এই কোনটা কেন বের করতে চাই কারণ এই কোনটা হচ্ছে এই কোনটা এই কোনটা আচ্ছা এই কোনটা কেন বের করতে চাই কারণ এই কোনটা হচ্ছে ওই কোনটা আচ্ছা ঠিক আছে পরে বলছি পরে বলছি মেন কারণটা পরে বলছি আচ্ছা এই কোনটা মনে করলাম স্যার থিটা সো আমরা একটু দেখে নিচ্ছি যে এখানে হলো আমাদের যদি আমরা ট্যান থিটা নেই স্যার ট্যান থিটা কি মুখস্থ করে আসছেন না স্যার ট্যান থিটা মুখস্থ করি নেই কেন মুখস্থ করি নেই কারণটা হচ্ছে স্যার এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল সো এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেলের এটা আর এই বাহুটা আমাদের জানা এর ভিতরে কোনটা ভূমি যেটার সঙ্গে কোন আছে সেটা হলো ভূমি আর কোনের বিপরীতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্যার লম্ব আর সমকোণের বিপরীতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অতিভুজ আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন এই ব্যাপারে আমি কোনো ভুল বলে থাকলে কমেন্ট করবেন আচ্ছা ইউটিউবে কমেন্ট করবেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসি আমি ট্যান থিটাটা নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি লম্বটা জানি আর ভূমিটা জানি তাহলে লম্ব আর ভূমির অনুপাতটা আমি বের করে ফেললে এইখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি আমরা একটু দেখে নিচ্ছি সো এটা হচ্ছে আমাদের ডান এটা হচ্ছে আমরা দিলাম টু সরি ওয়ান আর নিচে ভাগ হচ্ছে আমাদের টু সো এই থ্রিটা সমান সমান ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই টু স্যার একটা কথা এখানে একটু বলতে চাই যে ট্যান ইনভার্স অপারেটরটা আপনারা নবম দশম শ্রেণীতে দেখেন নাই ট্যান ইনভার্স অপারেটরটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা কিন্তু ওয়ান বাই টেন না ওয়ান বাই টেন হয় না টেন একটা অপারেটার তো এটা ওয়ান বাই টেন হয় না ব্যাপারটা যেরকম আমরা যদি বলি যে প্লাস একটা অপারেটার তো এটার ইনভার্স করলে ওয়ান বাই প্লাস হয় না ব্যাপারটা সেরকম আর কি টেন একটা অপারেটার হুম এটা কিন্তু গুণ না কোনো কিছু না সো এটা একটা অপারেটার টেনের বিপরীত অপারেটার হচ্ছে টেন ইনভার্স আমরা ত্রিকোণমিতি সেকেন্ড পেপারে এটা আলোচনা করব বিস্তারিত সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হবে টেনশন লেনে কোনো ঠিক আছে সো একেবারেই টেনশন নেই আমরা চলে আসি যে ঠিক আছে আমরা এখানে বুঝলাম যে টেন ইনভার্স ওয়ান বাই টু এটার ভ্যালু কত আসবে স্যার টেন ইনভার্স ওয়ান বাই টু ওকে এটা আসতে পারে ছাব্বিশ সাতাশ এরকম একটা কিছু আসার কথা ছাব্বিশ ডিগ্রির মতো আসার কথা আমরা একটু ক্যালকুলেটারে দেখে নিচ্ছি এটাও কিন্তু মুখস্থ না স্যার বলে দিচ্ছি ওকে সো আমরা একটু দেখি ট্যান ইনভার্স শিফট দিয়ে ট্যান বাটনটা চাপলে ট্যান ইনভার্স আসে শিফট ট্যান বাটনটা চাপলে ট্যান ইনভার্স আসে সো এখানে দিলাম পয়েন্ট ফাইভ হাফ মানে তো পয়েন্ট ফাইভ নাকি আচ্ছা তাহলে ঠিকই আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি হ্যাঁ টোয়েন্টি একটু কম বেশি আছে টোয়েন্টি আমরা প্রথমত টোয়েন্টি লিখলাম বা টোয়েন্টি সেভেন লিখতে পারি বোঝার সুবিধার্থে একটু লেখালেখি কম করতে চাই আর কি আর কিছু না ওকে তাহলে কি হচ্ছে ছাব্বিশ ডিগ্রি ওকে তাহলে ছাব্বিশ ডিগ্রি শেষ পর্যন্ত কী বের হলো স্যার এই কোনটা হলো ছাব্বিশ ডিগ্রি ঠিকা ছাব্বিশ ডিগ্রি এটা যদি ছাব্বিশ হয় এটা ছাব্বিশ কিন্তু স্যার এই কোন নিয়ে আমরা এত ইন্টারেস্টেড কেন কারণ মাথায় ছাতা মাথায় ছাতা এই জন্য তাহলে কি হচ্ছে আমি যখন বৃষ্টি সোজা উপর থেকে নিচের দিকে পড়ছিল আমি কি করব আমি সুন্দর মতো ছাতাটা এইভাবে ধরে থাকবো নাকি না এইভাবে ধরবো এভাবে ধরলে তো বুঝতেই পারতেস ওকে তাহলে কি হচ্ছে আমি বৃষ্টি সোজা পড়ছে আমি এভাবে ধরছি কিন্তু আমি এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন বৃষ্টিটা কিন্তু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এভাবে যেমনটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে তখন আমি কি করব ছাতাটা কীভাবে হেলি হেলিয়ে ধরবো যাতে কি হয় বৃষ্টিটা যেদিক থেকে আসছে সেদিক থেকে আমি ব্লক করতে পারি তাহলে আমি কতটুকু হেলিয়ে ধরব এই যে কোনটা স্যার এই কোনটাই হচ্ছে এই ছাব্বিশ ডিগ্রি সো এই প্রশ্নটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে স্যার এই এইটা এই ছাব্বিশ ডিগ্রিটা খুব সহজে এভাবে বের করে ফেলা যায় তবে অঙ্কটা হয়তো বা এত সিম্পল আসে না আর একটু টাফ আসে সেই টাফনেসটা আমরা পরের এক্সারসাইজে পরের লেকচারে পরের ইউটিউব লেকচারে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমাদের জন্য দোয়া রাখবে আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহ বাবার আগাতাম